네, 마지막으로 서울 구로을 출신의 더불어민주당 윤건영 의원 나오셔서 질문해 주시기 바랍니다. 예, 서울 구로을 더불어민주당 소속 국회의원 윤건영입니다. 분열과 분노의 정치를 끝내겠다. 윤석열 대통령이 대선 후보 수락 연설에서 한 말입니다. 하지만 지난 500여일 동안 대한민국의 분열은 더 독해졌습니다. 지독한 분열의 정치 맨 앞에 누가 있었습니까? 바로 윤석열 대통령입니다. 정부를 비판하면 반국가 세력이 되고 귀회주의적 추종 세력이 됩니다. 생각이 다르면 싸워서 짓누르고 파괴할 생각부터 합니다. 윤석열 대통령이 만들고 있는 바로 오늘입니다. 이대로는 안 됩니다. 바꿔야 합니다. 윤석열 정부가 이제라도 국민의 목소리에 길을 열기를 바라는 마음으로 대정부 질문을 시작하겠습니다. 통일부 장관 나와 주시기 바랍니다. 예, 통일부 장관과는 최근 대통령께서 강조하는 공산 전체주의의 뿌리를 한번 찾아보고자 합니다. 장관님, 2017년 출범한 한국자유회의라는 단체를 알고 계십니까? 네. 장관께서 주도해서 만든 극우 보수 단체입니다. 화면을 봐주시죠. 그런데 그... 이 단체의 창립 선언문 중에 일부입니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 전체주의 위협의 대두에 결연히 맞서 싸워나갈 것을 선언한다. 전체주의파 모두와 맞서 싸워나갈 것이다. 장관님 기억나십니까? 네. 이번에는 또 다른 문구를 한번 봐주십시오. PPT 띄워주십시오. 우리는 전체주의 세력, 그 맹종 세력, 추종 세력들에게 쏟거나 굴복해서는 안 된다. 장관님 이말 누가 한 말인지 아시겠습니까? 네. 여기 보니까 윤석열 대통령께서 하신 말씀입니다. 예, 바로 윤석열 대통령의 광복절 경축사입니다. 단체 창립문과 대통령의 광복절 경축사를 보면 혹시 같은 사람의 머리에서 나온 건 아닐까 할 정도로 굉장히 유사합니다. 내용적 싱크로율이 사실상 100% 수준입니다. 장관님께 여쭙겠습니다. 혹시 한국자유회의라는 단체가 윤석열 정부의 사상적 토대가 되었다고 봐도 되겠습니까? 아, 저는 그렇게 보지는 않습니다. 그렇게 보지 않는 이유에 대해서 말씀하십시오. 어, 윤석열 대통령께서 한국 자유회의에 대해서 어떤 관심과 생각을 가지고 있는지 저로서는 알 수가 없기 때문입니다. 좋습니다. 생각만 같은 게 아닙니다. 심지어 사람도 같습니다. 2017년 이 단체가 만들어질 때 함께했던 주요 인사들이 지금 윤석열 정부 들어서 정부 주요 요직에 한 자리씩 다 차지하고 있습니다. 이 자리에 계신 통일부 장관님을 비롯해서 김태호 안보실 1차장, 과거사정리위원회 위원장, 한국자총 부총재, 박문진 이사, 대통령실 비서관 등 어림잡아 대충 본 것만 해도 11명 이상이 윤석열 정부에서 일하고 있습니다. 결코 적은 숫자가 아니라고 생각합니다. 이런데도 이 단체가 윤석열 정부의 정신적, 이론적 토대가 아니라고 생각하십니까? 장관님 답변해 주십시오. 네. 한국자유회의 당시에 참여했던 지식인들은 개별적으로 참여를 했습니다. 이제, 그렇지만 한국자유회의에 참석한, 참여한 지식인들이 윤석열 정부의 어떤 이념적인 그것을 제공했다. 이렇게 저는 좋습니다. 장관님께서는 부인하실지 모르겠지만 최소한 대통령께서 그 보수단체에 경도되어 있거나 아니면 비슷한 생각을 하고 있는 것 같습니다. 문제는 이 단체의 주장이 너무나도 극단적인 그 보수적 생각을 가, 생각이라는 겁니다. 즉 평범한 국민들로서는 도저히 이해할 수 없는 주장을 펼치는 게 문제입니다. PPT 봐주시면요. 일례로 대한민국의 주권이 국민에게 있다라고 이야기하는 사람을 전형적인 전체주의 사고라고 주장합니다. 이 문장 장관님 기억하시죠? 근데 네, 방금 의원님께서 인용한 그 부분은 거두절미가 되어 있다 이렇게 생각을 합니다. 자 다시 PPT 띄워주시면 거두절무된 부분이 없고요. 정확한 그 내용 그대로입니다. 제가 다시 읽어드려야 되겠습니까? 이 내용에 대해서 장관님께 묻겠습니다. 장관은 아직도 이런 생각이 옳다고 생각하십니까? 
이 문제는 국민주권론에 관한 상당히 학문적인 깊은 논의가 필요하다는 거죠. 제가 여기서 자 대한민국의 권력은 국민에게 있고 이 국민에게 나온다라는 헌법 정신이 무슨 토를 다할 수 있고 무슨 문제 제기할 내용이 있습니까, 장관님? 이 문제는 그렇게 간단하지 않다고 봅니다. 왜냐하면은. 어, 대한민국 헌법 1조 2항에서 이야기하는 국민주권론이라고 하는 것은 어, 주권의 소재와 행사를 구분을 하고 있습니다. 어, 그러니까 국, 주권이 국민에게 있다고 하는 것이 국민주권론이죠. 어, 대한민국 국민이 5천만이죠. 자 그렇지만 은 대한민국 국민 5천만이 모두 주권자로서 권력을 직접 행사한다고 한다면 은 대한민국은 무정부 상태로 갈 수밖에 없다고 하는 얘기죠. 자 그렇기 때문에 이 대한민국의 국민 주권을 하는 것은 1조 2항 뒷부분에 이야기하고 있는 것처럼 국민이 주권을 소유하고 있지만 은그 주권을 직접 행사하지 않는다고 하는 거죠. 그러면 그 행사를 어떻게 하는 것인가. 국민들은 투표를 통해서 전국구 대표인 대통령을 뽑고 지역구 대표인 국회의원을 뽑아서 어, 대표를 통해서 권력을 행사한다고 하는 얘기. 것이죠. 예. 예, 그래서 제가 말씀드리는 것은 그 국민 주권론을 하는 것이 왜곡된 행태로 갈 수가 있다. 그래서 어 거기 잘 보시는 것처럼 자유주의적인 자유민주주의 국민 주권론이 하나가 있고 전체주의적인 국민 주권론이 있다. 이제 그런 식으로 제가 학문적으로 여기서 분석을 하고 있습니다. 예, 장관님, 장관님께서는 청문회에서 당시 청문회장에서 당시 발언들에 대해서 많은 부분이 생각이 잘못됐다라고 하는데 여전히 이 생각을 가지고 있고 제가 걱정되는 것은 대한민국의 대통령의 생각이 철진한 뉴라이트 세력의 뿌리를 두고 있다라는 겁니다. 싱크로율 100%라는 사실은 너무나 걱정스럽고 지금 장관께서 이야기하시는 그런 내용이야말로 전형적인 뉴라이트 사고입니다. 그게 바로 뉴라이트인 겁니다. 저는 장관께서는 들어가시... 아니, 저는 의원님께서 말씀하시는 한국 자유회의 선언문이나 한국 자유회의 참여한 지식인들이 거구다. 아, 저는 거기에 동의를 하지 않습니다. 아, 대한민국이라고 하는 남북한 현실에서 볼때 자유민주주의라고 하는 것이 여전히 어떤 면에서는 대단히 북한 문화의 전체주의에 배본다고 한다면 대단히 진보적인 그런 면을 가지고 있다. 이렇게 생각합니다. 그런데 그 한국 자유에 참여한 지식인들을 의원님께서 전부 다 거구다. 그거는 그 지식인들 뿐만이 아니고 저로서도 받아들이기 어려운 그런 문제다 이렇게 생각합니다. 예, 장관님께서 그렇게 이야기하실지 모르겠지만 국민들은 다알 것이라고 생각을 합니다. 아니, 근데 어떤, 장관님하고 지금 아니, 근데 의원님 어떤 국민들이 그렇게 생각한다고 하는 이야기죠? 예. 네. 예. 예. 음. 장관님. 네. 음, 제가 대정부 질문을 통해서 장관님께 질문을 드리는 건데요. 어, 대다수 국민들이 그렇게 생각할 것입니다. 아니, 오늘 이 아니, 자리에서 어, 어떤 대다수 국민들이 그렇게 생각한다는 거죠? 것만 보더라도요. 네. 대다수 국민들은 아니, 그렇게 생각할 것입니다. 아니 학자가 아니 학자가 학자들이 모여서 한국 자유의 선언문이라는 것을 발표를 했고 그것을 무슨 뭐 감추고 있는 것도 아니고 공개적으로 했는데 어떻게 의원님이 마음대로 그걸 한 정치인이 그런 지식인들을 갖다가 뭐 그거다 이렇게 단죄를 할수 있는 겁니까? 예, 장관님. 장관님 바, 발언 다 하셨습니까? 네. 지금 장관께서 하시는 말씀은 국회의원이 국민을 대표해서 던지는 대정부질문 자체를 무시하고 폄훼하는 겁니다. 민주주의의 기본이 되어 있지 않고 그 자체가 바로 전체주의적 사고이고 그런 모습이 바로 그구라고 하는 겁니다. 자리에 돌아가 주십시오. 그리고 의장님께서는 이런 장관의 바른 태도에 대해서 분명한 문제 제기를 해주시기 바랍니다. 총리께서 나와 주시기 바랍니다. 금방은 국회의원이 국민의 대표라고 했거든요. 국회의원이 말하는 게 이게 정치인이야? 앞뒤를 그렇게 가리지 말아요. 그게 무슨 학자입니까? 국회의원이 장관을 해! 네, 총리에게는 대통령의 메시지와 일정에 대해서 질문하겠습니다. 대통령의 메시지는 국정운영의 가장 힘센 무기이자 수단입니다. 그런데 그 힘센 무기가 
이 정부에서는 대단히 민망한 수준입니다. 첫째, 대통령의 메시지가 과격하고 품격이 없다고 생각합니다. 둘째, 적을 만드는 언어를 구사합니다. 셋째, 정작 해야 할 때는 할 말을 하지 않고 외면합니다. 대통령의 입에서 작태, 폐륜 같은 단어가 너무 자주 나옵니다. 걸핏하면 상대를 적으로 규정하고 싸우려 듭니다. 상대를 포용하거나 이해하려는 대통령의 메시지를 본 바가 없습니다. 총리님, 대통령의 메시지가 칼이 되어 있음, 칼이 되어 돌아다니고 있습니다 대통령께 메시지를 바꾸어야 된다라고 진언을 드린 적이 있습니까? 네, 그 국정의 핵심에서 이런 메시지를 포함해서 모든 그러한 역할을 하셨던 우리 의원님께서 말씀을 해주시는 상황이기 때문에 부겁게 받아들여야 된다고 생각합니다 그러나 대통령님의 일정과 메시지는 어, 국정운영의 방향을 제시하려고 노력하고 계시는 거고요 또 그런 측면에서 국민들과 소통하는 하나의 수단이다 이렇게 생각합니다 어, 야당 의원만이 이렇게 생각하는 건 아닌 것 같습니다 총리님 야당의 전 여, 여당 전 대표가 대통령 메시지 담당을 잘라라 그리고 여당의 전 선대위원장이 대통령의 구시대적인 인식을 하고 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 이런 부분에 대해서는 조치, 어, 진원이 필요하다는 생각이 있고요. 윤석열 대통령은 아울러서 적을 만드는 일에는 참 열심인 것 같습니다. 하지만 정작 국민이 묻는 것에 대해서는 묵묵부답입니다. 말씀을 하셔야 될 때는 입을 꾹 닫고 용산에 숨어 계십니다. 서울 양평 고속도로 논란, 김건희 여사 명품 쇼핑, 젠버리 대 파행, 청주 호성 지하차도 참사, 후쿠시마 오염수 방 심지어 장모까지 구속되었는데 사과는 그냥 말 한마디조차 없었습니다 저는 이게 정상이라고 생각되지 않습니다 총리님 대통령께서 하고 싶은 말만 하시고 하기 싫은 말은 피한다는 세간의 그런 지적이 있습니다 이 지적에 대해서 어떻게 생각하십니까 저로서 그렇지 않다고 생각합니다 대통령님께서는 여러 여러 과정을 통해서 본인의 에, 뜻과 메시지를 전달하는 것이고요 어, 경우에 따라서는 어, 장관이 책임지고 해야 할 그러한 때가 있고 또 총리가 책임지고 해야 할 때가 있고 그런 과정에서 항상 장관과 총리와 대통령께서는 어, 정말 굉장히 많은 소통을 어느 대통령보다도 제가 보기에는 소통을 하고 계시다 이렇게 생각을 합니다 총리님 대단히 실망스럽습니다 어, 국정운영에 총괄하고 계시는 총리께서 그런 인식을 가지고 계시면 국민들의 현실과는 너무 괴리되어 있다는 말씀드리고요 대통령의 말뿐만이 아닙니다 대통령의 일정도 그러합니다 대통령 홈페이지에 공개된 일정을 모두 분석해 봤습니다 메시지와 마찬가지로 엄청나 많은 문제점을 가지고 있는데요 첫 번째 대통령 일정이 너무 적습니다 근무일 기준으로 대통령 하루 평균 공개 일정이 1.7건에 불과합니다 셀러리맨에게 하루 일정 1.7건은 상상할 수 없는 꿀직장 꿀보직입니다. 공식 일정이 아예 없는 날이 48일이나 됩니다. 저도 청와대에서 8년가량 생활했지만 이런 경우 처음 봅니다. 두 번째입니다. 대통령의 일정의 절대적 양도 적지만 질도 문제가 있습니다. 압도적으로 많은 것이 각종 회의 임명장 수여식입니다. 총리님 아시다시피 경상 일정이라고 하는 겁니다. 이게 70% 이상입니다. 안타깝습니다. 어찌 보면 여유가 있어 좋아 보이겠지만 국민들이 볼때 말년 병장 같은 느낌입니다. 세 번째입니다. 대통령의 일정이 너무 편협해 보입니다. 예를 들어 대통령이 만난 속칭 여의도 사람들은 신임 국회의장단만 빼고 모두 국민의힘 소속 정치인입니다. 16개월 동안 아홉 번을 만났습니다. 만나고 싶은 사람들만 만납니다. 대통령께서 반대편에 있는 사람을 만났다는 보도를 본 적이 없습니다. 네 번째입니다. 대국민 소통 일정은 극단적으로 없습니다. 기자회견은 취임 100일과 10년초 두 차례에 불과했습니다. 도어 스태핑으로 흉내내고 흉내만 내고 국민들이 궁금한 걸 답하지 않습니다. 총리님, 총리께서는 총리를 두 번째 역임하시고 국정원의 경임이 누구보다도 깊다고 생각을 합니다. 대통령제 하에서의 대통령의 일정은 정부가 가야 될 방향이라고 조금 전에 총리께서도 말씀하셨습니다. 하지만 윤석열 대통령의 일정을 보면 어디로 가야 되는 방향이 보이지 않습니다. 그저 당연한 회의, 그저 당연한 기념식에 참석할 뿐입니다. 총리께 묻겠습니다. 이런 일정상의 문제 어떻게 생각하십니까? 저는 뭐 의원님께서 너무나 대통령님의 일정이 무엇을 의미하는지를 잘 아실 것이고요. 또 많은 일정 중에 상당 부분이 다양한 분들을 만나는데 
투입되고 있다는 것은 아마 누구보다도 의원님께서 잘 아실 것이라고 생각합니다. 그래서 공개 일정이 적다. 이것이 대통령의 그 만나시는 활동의 다양성을 그렇게 얘기해 주는 것은 아니라고 생각이 듭니다. 굉장히 다양한 분들을 만나고 계시고요. 일정은 주로 뭐 30분 정도의 정상적일 때에는 그럴 정도로 많이 하고 계십니다. 또 휴일에도 뭐더 잘하시겠습니다만은 많은 분들과 그런 하나의 정책에 기본에 대해서 논의하고 그렇게 계시기 때문에 저는 의원님께서 뭐를 걱정하시는지는 제가 충분히 알겠습니다만 의원님께서 그런 그 대통령님 옆에서 아주 지근거리에서 이런 것들을 모두 지켜봐 오신 우리 의원님께서는 충분히 이것이 무엇을 의미하는지를 아마 아시리라고 생각이 듭니다. 네, 잘 알고 있습니다. 국민과 더 가까이 소통하기 위해서 용산으로 옮기신 거 아니겠습니까? 그런데 비공개 일정만 계속한다고 이야기하는 것을 국민이 어떻게 믿겠습니까? 총리님 오늘이 이태원 참사 311일째입니다. 유가족들이 대통령 면담을 여러 차례 요청을 했습니다. 김건희 여사는 미국까지 가서 웬비어 가족들을 만났습니다. 대통령이 우리 국민을 만나는 게 그렇게 힘든 일입니까? 답변해 주십시오. 네, 에, 그... 이, 이태원 유족과 소통은요 우리 행안부에 12구 참사 피해 지원단이 있습니다 이분들하고 피해자 유가족 등을 지원 중이고 수시로 소통을 하고 있습니다 대통령께서 꼭 만나셔야 할 그러한 그 상황이 되면 저는 또 그러한 결정도 하실 수 있다고 생각합니다 상황이 기다릴 게 아니라 대통령이 먼저 손을 내미는 대통령 그런 대통령을 우리 국민들은 기다리고 있습니다 세간에는 윤석열 정부를 구구보수 유튜버 정부라고 합니다 총리께서는 이런 비판에 당연히 동의하지 않으시겠죠? 저는 뭐 전혀 동의하지 않습니다 오히려 대통령님은 상당히 이런 그 사회 문제, 경제 문제 이런 문제에 대해서는 오히려 좀 진보적인 그런 칼라도 많이 가지고 계시고 다만 안보 문제에 있어서는 대통령께서는 제가 그걸 보수 진보를 저 나누기는 어렵습니다만 은 우리의 자강 능력이라든지 우리 국방력의 강화라든지 이런 문제에 대해서는 비교적 저 보수적인 그런 생각을 가지고 계신다 이렇게 생각합니다 자 좋습니다 제가 근거를 한번 대해보겠습니다 홍봉도 장군의 유해가 78년 만에 고국에 돌아오고 일주일 만에 2021년 정광훈 목사가 다음과 같은 말을 합니다. 홍범도 장군은 공산주의자 편에 서서 오히려 애국지사들을 죽인 공산주의자다. 자 어떻습니까? 최근 정부의 발표와 정광훈 목사의 말이 비슷하지 않습니까? 다음입니다. 윤석열 대통령이 경상의 위원장으로 임명한 김문수 위원장도 그 시기에 이렇게 이야기합니다. 홍범도 자유시 참변 때 독립군 수백 명을 학살한 소련군의 가담에 소련 공산당원이 됐습니다. 자 놀랍게도 지금 정부 여당에서 하는 말과 너무나 흡사합니다. 경산호의 위원장과 육사 교장이 아니 경산호 위원장 육사 교장이 아닌데도 불구하고 똑같은 말을 서로 다른 시공간을 넘어서서 하고 있는 겁니다. 자 총리님 저는 이게 우연의 일치라고 생각하지 않습니다. 정부 출범과 함께 정권 차원에서 극우화 작전을 펼치고 있다 이렇게 생각하는 시민들이 많습니다. 어떻게 생각하십니까? 아마 대통령님은 그런 구구라는 단어에 대해서는 전혀. 동의하지 않으시라고 생각합니다. 이번 홍범도 장군님에 대한 그 문제는 이거는 육사, 육사의 정체성 또 육사로서 판단하는 그러한 조치지 이 문제가 대통령까지 올라가 가지고 이거 이게 이념화되고 정치화되는 그런 이슈는 아니라고 생각합니다. 자 윤석열 정부가 유튜버 정부인 사례가 차고 넘칩니다. 다음 PPT 보시겠습니다. 민주노총이 지배하는 KBS, 이를 위해 몸을 던지는 민주당 의원들, 국회의원의 타르슨 간첩, 현재 이 사람은 차관급 국가공무원 인재개발원장이 되었습니다. 다음입니다. 북한, 중국이 4.15 총선에 SNS 통해 개입할 가능성이 높다. 이렇게 말한 분은 지금 통일부 장관이 되어 이 자리에 계십니다. 또 이런 사람이 있습니다. 문재인은 간첩이다. 총리 자문기구인 경, 경찰 제도발전위원회 위원장이 한 말입니다. 또 있습니다. 문재인 대통령은 총살감이다. 이 사람은 장관급 경산의 위원장이 되었습니다. 현 정부의 수준이 이처럼 극단적인 유튜버들의 집합수와 같으니 극우 보수 유튜브 정부라는 말이 나오는 겁니다. 총리님, 제가 지금 예로 든말 중에 총리님께서 동의하는 말이 단 한마디라도 있습니까? 저는 별로 동의하지 않습니다. 다만 이분들이 어떤 
맥락에서 어떤 그 컨텍스트에서 말씀을 하셨는지는 좀 앞뒤를 충분히 제시하면서 국민들이 판단하도록 그렇게 하시는 것이 좋지 않을까 생각하고요. 또 여기 이, 이 질문이 우리 의원님께서 말씀하신 대로 그게 다라면 이거는 본인들이 뭔가 설명을 하도록 하는 것이 맞다. 제가 일일이 이 문제에 대해서 하나하나 저 코멘트를 하거나 설명을 할 필요도 없고 또 그럴 능력도 없다 하는 말. 네, 총리님 제가 이 자리에서 더 독한 말이 있는데도 안 가지고 나왔습니다. 총리님 면 보기가 민망할 것 같아서 꺼내지 않았습니다. 총리님 이런 정, 이런 사람들을 정부 주요직에 임명하는 이유가 뭡니까? 이런 문제를 알았다면 당연히 조치가 필요한 거 아닌가요? 저는 그분들이 어떤 맥락에서 이런 말씀을 하셨는지를 좀더 어, 의원님께서 얘기할 수 있는 기회를 주시고요. 그리고 이제 모든 문제는 앞으로 이분들이 직책을 맡았다면 그 직책에서 어떤 일을 하고 어떻게 하는지를 우리 모두가 이제 감시하고 또 모니터링을 할거 아니겠습니까? 거기에 따라서 판단해 주시는 게 옳다 이렇게 생각합니다. 예, 총리님, 총리 자문기구의 경찰 제도 발전위원회라는 게 있죠. 네. 그렇지 않습니까? 그 위원장이 조금 전에 문제 있는 간첩이다라고 발언을 했습니다. 총리님 이 내용 보고받지도 않고 그 맥락도 파악하지도 않고 그 자리에 계십니까? 그건 아니지 않습니까? 네, 저는 뭐 이것은 어, 못 들었습니다. 네. 못 들었다는 게 말이 됩니까? 세상 천지에 언론에 보도된 게 수많은 언론 보도가 있었습니다. 그리고 총리께서 직접 관할하고 있는 자문기구의 위원장입니다. 총리께서 해촉할 수도 있고 임명할 수도 있는 자리입니다. 법적으로 그러합니다. 그런데도 불구하고 단한 번의 조치도 취하지 않았습니다. 어떻게 생각하십니까? 저는 이분에 대한 말에 대한 그 책임에 대한 여러 가지 조사나 이런 것들은 여러 측면에서 이루어질 수 있다고 생각하고요. 다만 제가 보고 싶은 것은 이분이 경찰 제도 위원장으로서 어떤 일을 하는가 이것이 가장 중요한 일이 아닌가 싶습니다. 이분이 만약에 지금 의원님께서 걱정하듯이 자기가 유튜브에서 어, 얘기했었던 그 내용을 경찰 제도 위원회를 통해서 실현시키려고 한다든지 이런 것은 저희가 그는 받아들일 수가 없는 것이죠. 대단히 이율 배반적입니다. 경찰 제도와 관련된 부분만 문제 없으면 그 사람이 얼마든지 극우적 발언을 해도 일삼아도 상관없다는 총리의 발언으로 저는 이해 들었습니다. 아, 제가 얼마든지라는 말씀을 드리지 않았습니다. 그것은 제가 부적절하다고 얘기하지 않았습니까? 자 그렇다면 이분에 대한 발언을 조사해서 조치할 계획을 가지고 계십니까? 지금이라도 하시겠습니까? 그건 조사를 해보겠습니다. 네. 국정운영에 바쁘시겠지만 총리께서도 혹시 유튜브를 즐겨 보십니까? 저는 별로 잘 보지 않습니다. 저작거리에는 대통령이 극우 유튜브를 그렇게 많이 본다는 이야기가 있습니다. 당연히 저는 사실이 아닐 거라고 생각합니다. 앞서 총리께서 말씀하신 것처럼 유튜브 자체가 무슨 문제이겠습니까만 편향된 한쪽의 이야기만 듣는 건 대단히 큰 문제가 있다고 라 생각을 합니다. 마지막으로 윤석열 정부가 입만 열면 전 정부 탓을 합니다. 이제 대한민국에서 세살짜리 아이도 알 지경입니다. 제가 그래서 통계를 한번 뽑아봤습니다. 취임한 날까지 현재까지 취임부터 지금까지 윤석열 대통령이 직접 말씀하신 전 정부 탓이 31번입니다. 그리고 안보실장을 포함해서 대통령실 고위 관계자가 한 것이 13번이고요. 장관들이 한 것이 11번입니다. 주제도 다양합니다. 총리님 이렇게 전 정부를 탓하는 모습에 대해서 어떻게 생각하십니까? 저는 이 문제는요. 어, 어떤 어 정부가 새로 어, 들어오든지 간에 나라를 좀더잘 만들고 싶어 합니다. 그런 과정에서 보면 당연히 지금까지 하고 있던 정책에 대한 평가를 하고 그리고 어, 새로운 개선 방안을 만들게 됩니다. 그런 과정에서 좀더 본인이 실망한 것도 있을 거고 새로운 정부가 옳다고 생각하는 것도 있을 거고 그럴 겁니다. 이거는 어느 정부나 다 마찬가지였다. 예를 들면 우리 의원님 계셨던 정부에서는 적폐청산이라는 이름으로 모든 이런 평가와 조치를 하지 않으셨습니까? 저희가 이러한 평가의 과정에서 나오는 일이고 그것을 가지고 평가 그 자체를 위한 것은 아니다. 이렇게 좀 이해를 해주셨으면 감사하겠습니다. 탓을 하는 게 아닙니다. 평가를 하고 좀더 나은 국정을 만들기 위한 하나의 방향이다. 이렇게 좀 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 대단히 실망스럽습니다. 총리께서는 이 질문에 대해서 
국무총리로서 국무위원이나 대통령실에서 이런 일을 못하게 하겠다라고 하는 게 저는 국민들이 원하는 답이라고 생각을 합니다. 수고하셨습니다. 으로 윤석열 대통령에게 한마디만 하겠습니다. 국민과 싸우러 들은 정부치고 성공한 정부는 없다는 사실을 명심해 주시기 바랍니다. 늦은 시간까지 경청해 주셔서 감사합니다. 윤건영 의원 수고하셨습니다. 이상으로 정치에 관한 질문을 종결할 것을 선포합니다. 오늘 회의는 이곳으로 마치겠습니다. 사안회를 선포합니다.